ইউনিট টুতে আমরা ডেটা এবং অ্যানালিসিস শিখছি এই পর্যায়ে আজকের ষষ্ঠতম ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমরা ফোকাস করব তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবহার এই ভিডিওটা দেখার আগে আমি অবশ্যই আপনাদেরকে রেকমেন্ড করব যে এই যে দ্বিতীয় পর্বটা আমরা ইউনিট টু যে শুরু করেছি ইউনিট টু এর এই পর্যন্ত পাঁচটি ভিডিও রিলিজ হয়েছে পাঁচটি কোর্স দেওয়া হয়েছে প্রথমটা রয়েছে ইউনিটের আউটলাইন ইউনিটে আমরা কি শিখব এটার হিতাহিত বর্ণনা আমি এখানে দিয়েছি তারপরে ভিডিওতে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তির যে বিপ্লব আমরা দেখেছি আমরা যে রেভলেশনগুলো দেখেছি এগুলো সব আপনাদেরকে জানতে হবে কেননা আমরা ইউনিট থ্রিতে কিন্তু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কথা বলবো এবং তার জন্য আমাদের তথ্য উপাত্য এগুলো নিয়ে হিতাহিত জ্ঞান খুব ভালো একটা ধারণা আমাদের নিতে হবে তা না হলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং শিখাটা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে এবং আরও কিছু যেরকম অ্যালগোরিদম তারপর তথ্য যুগের যে বিভিন্ন কাল রয়েছে উপাত্য তথ্য এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইসিটি ক্রমবিকাশ অবদান এগুলো সম্বন্ধে ইতাহি জ্ঞান নেওয়ার জন্য আমি এই ভিডিওটা দেখার আগে আপনাদেরকে বলবো যে ভিডিও নম্বর সেভেনটিন টু টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ ইউনিট টু এর এই ভিডিওগুলো আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন তা না হলে আপনাদের কনটেক্সটা আপনারা প্রসঙ্গটা মিলাতে পারবেন না অন্যান্য চ্যাপ্টারের সাথে আজকে তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ইউনিট টুতে আমরা ডেটা অ্যানালিসিস তো ডেটা অ্যানালিসিসের এখানে আপনি যদি দেখেন আমরা প্রথমে ইনফরমেশন এইজ ডেটা ইনপুট আউটপুট ইনফরমেশন এগুলো নিয়ে আমরা গত পাঁচটা ভিডিওতে আলাপ করেছি কারণ এগুলোর আপনি যে গুরুত্বগুলো আমরা দেখতে পাবো পরবর্তীতে অন্যান্য ইউনিটগুলোতে আমরা যখন শিখব নাভিগেট করব। আজকে আমি মূলত কালেক্টিং এবং ইউজিং ইনফরমেশন কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং ব্যবহার করা হয় কম্পিউটাইজেশনের জন্য কম্পিউটার প্রসেস করার জন্য এবং এই জিনিসটা এই বিষয়টা আমি এখানে আসছি কারণ এটা যখন আমরা বিটস বাইটস বাইনারি কোড এগুলো যখন শিখবো এটা বেশ শিখবো ইনকোডিং শিখতে যাবো তখন আমাদের জানতে হবে কিভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করি কম্পিউটারকে তথ্য দেই ইট নিডস ইনফরমেশন টু প্রসেস ডেটা অ্যান্ড গিভ সামথিং উইচ ইজ কনস্ট্রাকটিভ তো এই ব্যাপারে আমরা আজকে এই ভিডিওতে দেখব তাহলে আমি যেটা বললাম আমরা ইতিপূর্বে তথ্য যুগ বোঝা তথ্য উপাত্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান নিয়েছি আজকে আমরা তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবহার নিয়ে জানব অতি সাধারণভাবে আমরা কালেক্টিং অ্যান্ড ইউজিং ইনফরমেশন তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য ব্যবহার করা নিয়ে অতি সংক্ষেপে আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করব এখন এখানে আমি যেটা আগে বললাম যে কম্পিউটার ক্যান বি ইউজ টু মেক অল দিস মেথডস কি ধরনের মেথড যেমন ডেটা সংগ্রহ করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা কতগুলো প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারি আমরা কোনো কাউকে কোনো সাক্ষাৎকার দিতে পারি আমরা কোনো সার্ভে জরিপের জন্য কেন হ্যান্ড আউট দিতে পারি কিংবা জরিপ সংগ্রহ করতে পারি আমরা বিভিন্নভাবে ডিজিটালি কিংবা ম্যানুয়ালি আমরা কোয়েশ্চেনারগুলো বিলি করে ম্যানুয়ালি আমরা ডেটা সংগ্রহ করতে পারি সংগ্রহ করে আমরা এই জরিপগুলোর থেকে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারি এছাড়া আমরা বিভিন্ন ধরনের অবজারভেশন অর্থাৎ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ডেটা থেকে তথ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের অর্থবোধক ডিসিশন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি এখন কম্পিউটার হচ্ছে এই ধরনের কাজগুলো তথ্য সংগ্রহ করে আমরা ইউজিং ইনফরমেশন কালেক্টিং ডেটা আমরা কম্পিউটারের যথার্থ ব্যবহার দেখতে পারি এখন আমরা যদি দেখি ইন্টারভিউর ব্যাপারটা তো ইন্টারভিউ হচ্ছে একটা ইনফরমেশন গ্যাদার করার জন্য আমরা ইনফরমেশন কালেক্ট করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের কোচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারি এবং জিজ্ঞেস করার পর যে উত্তর দেয় একজন কে বা একটা গ্রুপ সেই উত্তরগুলো আমরা লিখিত আকারে কম্পিউটারে প্রবেশ করাতে পারি এবং সেইগুলো আমরা প্রসেস করে প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন এবং বিভিন্ন ধরনের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান আমরা করতে পারি যদি আপনারা আমার ডেটা সায়েন্সের ভিডিওগুলো আগে দেখে থাকেন তাহলে আপনারা এই জিনিসটা একদম আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যায় সো এখানে যেটা বলছে যে ইন্টারভিউ যে নেয় বা সে হচ্ছে ইন্টারভিউ আর যে ইন্টারভিউ দেয় তাকে বলে ইন্টারভিউ So interview works great if you only use to collect data from a small group of people. If you have a small group of people, you can use the interview in the same way. You can use the interview in the same way. But you can use the interview in the same way. You can use the interview in the same way. You can use the interview in the same way. You can use the interview in the same way. You can use the interview in the same way. That means that the computer has an algorithm. You can use the pattern data. পেতে তার জন্য 
কষ্টকর হয়ে যায় ইদানিং অবশ্য এটার ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে এবং অ্যাডভান্স অ্যালগারিজমের যে সমস্ত সফটওয়্যারগুলো রয়েছে এগুলো দিয়ে এগুলোর আমরা পরিপূর্ণতা দেখতে পাচ্ছি বাট ইন জেনারেল এগুলো থেকে কম্পিউটিং কম্পিউটেবল করা কোনো ইন্টারভিউ ডেটে থেকে ইটস লিটে বিট ডিফিকাল্ট তারপর হচ্ছে সার্ভে সার্ভে হচ্ছে জরিপ তো সার্ভে বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন করা হয় যেই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার আপনি ডিজিটালি ইমেলের মাধ্যমে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন আমরা অনেকে গুগলের যে সার্ভে ফর্মগুলো ব্যবহার করি ফর্ম ব্যবহার করে আমরা যে ধরনের ডেটা সংগ্রহ করি এছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম আছে বিভিন্ন ধরনের ফিডব্যাক থাকে ফিডব্যাক থেকে বিভিন্ন ধরনের ডেটা কালেক্ট করা এবং সরাসরি ম্যানুয়ালিও আপনি বিভিন্ন ধরনের সার্ভে করতে পারেন যেমন আমার দেশে আদমশুমারি হয় আদমশুমারির জন্য ডেটা ভাবে কালেক্ট করা হয় আমরা ফর্ম নিয়ে যাই যে মানুষকে জিজ্ঞেস করি বিভিন্ন এলাকায় আমরা সবাই তো আর কম্পিউটারের অ্যাক্সেস নাই সবাই তো আর কম্পিউটার যেগুলো করতে পারে না সো কম্পিউটার ইউজ দ্য ইনফরমেশন প্রোভাইডেড ইন সার্ভিস টু এফিসিয়েন্টলি কম্পেয়ার লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা তো কম্পিউটার কম্পিউটার এই যে ইনফরমেশনগুলো এই তথ্যগুলো আমরা আগে দেখেছি তথ্য উপাত্তর যে বর্ণনাগুলো এই তথ্যগুলো সে কালেক্ট করে কালেক্ট করার পর ডেটা আমরা জানি যে ডেটা হচ্ছে উপাত্ত আর ইনফরমেশন সো ডেটা থেকে ইনফরমেশন আসে তারপর ইনফরমেশন আমাদের কোনো একটা গঠনমূলক সিদ্ধান্তর জন্য সাহায্য করে তো আমরা কি করতে পারি সার্ভের ডেটা কালেক্ট করে সংগ্রহ করে আমরা কোনো কিছু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারি আর সার্ভের একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ইউ ক্যান সেন্ড এ মাউট পিপল ক্যান কমপ্লিট অন দেয়ার ওন সার্ভিস আর ইউজ বিকজ দে সেভ টাইম ডাউন সাইড হচ্ছে দ্যাট এ দ্যাট পিপল মে নট টেক সার্ভে সিরিয়াসলি তো অনেকে হয়তো সার্ভে সিরিয়াসলি নেন না এবং হয়তো দেখা গেল তারা ফর্মগুলো ঠিক মতো ফিল আপও করছেন না তো ডিফারেন্ট টাইপ অফ সার্ভে রয়েছে যেমন ওপেন এন্ডেড সার্ভেস সো অ্যালাউস ফর মোর ডিটেল রিসপন্সেস অর্থাৎ এই সার্ভেগুলোতে যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে এই অ্যান্সারগুলোর জন্য একটা ফ্রি ফিল থাকে যেখানে যে কোনো ধরনের তথ্য ডেটা যে সার্ভে ফিল করছেন যে পূরণ করছেন তিনি প্রদান করতে পারেন আর মাল্টিপল চয়েসের কোয়েশ্চেন থাকে এখন এগুলো আমরা বিশেষ করে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে আমরা শিখব এই যে মাল্টিপল ড্রপ ডাউন মেনু এগুলোর ব্যাপারে তো আমরা এই জন্য এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে যেমন মাল্টিপল চয়েসের কোয়েশ্চেন হচ্ছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের ট্রেন প্যাটার্ন করে কম্পিউটারের জন্য খুব সহজ হয়ে যায় কোনো কিছু তৈরি করতে কোনো একটা ডিভিশনের জন্য একটা কনস্ট্রাকটিভ অ্যালগারিদম তৈরি করা তো এটার জন্য হয় কি কতগুলো প্রি ডিফাইন্ড ভ্যালু থাকে সেই ভ্যালুগুলো থেকে ড্রপ ডাউন ভ্যালু থেকে সে যে সার্ভে ফিল করছে যে সার্ভেটা পূরণ করছে তা সে নির্বাচন করতে পারে মনে করেন আপনি যদি ভোটার ভোট দিচ্ছেন একটা অনলাইন ফর্ম ব্যবহার করে সেখানে ভোটারদের ড্রপ ডাউন লিস্টে তাদের নাম রয়েছে এবং সেখান থেকে এক একাধিক ভোটারকে আপনি নির্বাচন করতে পারছেন দ্য ডাউন সাইড অফ মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট অপশনস আর লিমিটেড তো অপশনস আর লিমিটেড ইন দি সেন্স যে আপনি যখন একজনের কাছে কোনো একটা প্রশ্ন পাঠাবেন সার্ভে এই উত্তরগুলো আপনি বেঁধে দিয়েছে সে তার বাইরে কোনো কিছু যোগ করতে পারবে না আবার অনেক সময় দেখা যায় যে আদার অপশনটা সিলেক্ট করা যায় আদার অপশন সিলেক্ট করলে পরে দেখা গেল যে একটা ফিল্ড দেওয়া হয় যেখানে তারা আরও ডিটেলস লিখতে পারে যে তারা কি এক্সপ্রেস করতে চাচ্ছে এখন মাল্টিপল চয়েস আর ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেনের সাথে আর একটা রয়েছে সেটা হচ্ছে লাইনার স্কেল কোয়েশ্চেন লাইনার স্কেল কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে র্যাঙ্ক করা আপনি যখন একটা রকমারি থেকে কিছু কিনেন তখন আপনার এক থেকে পাঁচের মধ্যে আপনি র্যাঙ্কিং করতে পারেন ফিডব্যাক দিতে পারেন তো এগুলো আইসক্রিম টেস্ট যেমন এখানে বলা হয়েছে আইসক্রিম টেস্টার টেস্টাররা একটা এক থেকে পাঁচের মধ্যে রেটিং দিতে পারে যে ফ্লেভার এবং স্বাদ কীরকম হলো উইচ মিন্স দ্যাট এক হতে পারে খুব খারাপ কিংবা দে ডিন লাইক ইট আর পাঁচ হচ্ছে সে দে জাস্ট লাভ ডে কম্পিউটার্স ইউজ মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড লাইনার স্কেল কোয়েশ্চেন্স টু মোর এফিসিয়েন্টলি টু কম্পেয়ার ডেটা তো মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন আর লাইনার স্কেল কোয়েশ্চেনগুলো আরও এফিসিয়েন্টলি ডেটা কম্পেয়ার করতে সাহায্য করে সো কম্পিউটার্স ক্যান অলসো ইউজ দ্য ডেটা প্রোভাইডেড টু ক্যালকুলেট অ্যান্ড আইডেন্টিফাই ট্রেন্ডস বিভিন্ন ধরনের ট্রেন্ড আইডেন্টিফাই করার জন্য এই তথ্যগুলো প্রসেস করে অবজারভেশনসের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইটস মেকিং এ রেকর্ড অফ ইট তো আমরা যদি এখন ফুটবল খেলার যে তখন ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে এই কথা যদি আমরা বিবেচনা করি আমরা কোন দল কয়টা গোল দিল গোল দিয়ে জিতল এর চাইতে আরও অনেক কিছু আমরা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করতে দেখি যেরকম কতটা ফাউল হলো কোনো পেনাল্টি হলো কিনা 
তারা কোন টাইম অন দা ব্যবহার করেছে কিনা যেগুলোর জন্য এক্সট্রা টাইম তাদেরকে দেওয়া হবে এবং বিভিন্ন ধরনের বিহেভিয়ার কোন খেলোয়াড় কি ধরনের বিহেভ করলো এগুলো অনেক কিছু অবজার্ভ করা হয় শুধু কে কয়টা গোল দিল এটাই না সো কম্পিউটার ক্যান মেক কম্পারিজন অ্যান্ড প্রেডিকশন বেসড অন অবজারভেশন সো এই ধরনের অবজারভেশন দিয়েও কিন্তু কম্পিউটার বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন নেওয়ার জন্য আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে এখন ইউজিং ডেটা এখন আমরা এতক্ষণ ডেটা কালেকশন দেখলাম তো আমরা যেহেতু প্রথমে দেখেছি যে এটা হচ্ছে কালেক্টিং অ্যান্ড ইউজিং ডেটা নাও প্রথমে আমরা যদি দেখি যে এই যে আদম সুমারির কথা আমি সার্ভে থেকে কালেকশনের কথা বললাম তো ফার্স্ট কম্পিউটিং মেশিনস ওয়ার মেক টু ক্যালকুলেট সেন্সাস ইনফরমেশন তো আদম সুমারির যে ডেটা ছিল সেই ডেটা কালেক্ট করে সেই ডেটা থেকে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পপুলেশন ক্যালকুলেট করার জন্য এবং তা থেকে বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন বের করার জন্য প্রথম কম্পিউটিং মেশিন ব্যবহার করা হয় যার নাম ছিল হলেরিট টাবুলেশন মেশিন स्वरण्यपन्न होते हैं देखते कम्पिटारे जो व्यवहार डेटा प्रसेस कर डेटा थे पैटार्न तैरिंग सिद्धांत ग्रहण कर যে ব্যবহার আদিকালে আমরা দেখতে পারি শুরু হলেরিট ট্রাবুলেশন মেশিন থেকে এখানে আমরা হলেরিট ট্রাবুলেশন মেশিনের একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি এটি আইবিএম তৈরি করেছিল এবং এই সিস্টেমটা চালু হয় আঠারোশো নব্বই সালে এখন তাহলে আমরা প্রথম দিককার কম্পিউটার সম্বন্ধে জানলাম এবং প্রথমের যে কম্পিউটার যে হলেরিট ট্রাবুলেশন মেশিন সম্বন্ধেও জানলাম এবং এখানে সেন্সাসের একটা বর্ণনা দেওয়া আছে যেগুলো হচ্ছে আদমশুমারি যেটা দিয়ে অফিসিয়ালি একটা দেশের পপুলেশনের সার্ভে করা হয় এবং শুধু তাই না তারা কীভাবে থাকে তাদের বয়স নাম্বার অফ পিপল ইন এ হাউস হোল্ড অ্যাভারেজ কতজন থাকে ইভেন আমার ডেটা সেন্সের কোর্সটা যদি আপনারা সম্পূর্ণ করে থাকেন তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন সেখানে আমি বলেছি যে কোনো একটা দেশের কোনো একটা রোগ নির্ণয়ের জন্য যে ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে অ্যাভারেজ একটা ক্যালকুলেশন করা হয় সেই ক্যালকুলেশনের জন্য এই ধরনের আদমশুমারি তথ্যের উপরে অনেক নির্ভরশীলতা থাকে মেশিনের একটা বর্ণনা দেওয়া আছে ইট ওয়াজ এ মেজর স্টেপ টুয়ার্ড মডার্ন ডে কম্পিউটার দিস মেশিন রেড অ্যান্ড সামারাইজ ইনফরমেশন স্টোর্ড অন পাঞ্চ কার্ড এইটা সংগ্রহ করার পর আমরা কিন্তু কম্পিউটার মাধ্যমে ডেটা ভিজুয়ালাইজ করা দৃশ্যমান করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করি এগুলো হচ্ছে চার্ট এবং গ্রাফ Okay, so charts and graphs are tools that data scientists can use to visualize information in order to analyze it, draw calculation and communicate the information. So data scientists, as well as data scientists, are not only about the data science, but also about the data science. So we are also about the data scientists. So we are also about the data scientists. So we are also about the information collected, the information processed, the information processed. আমরা ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে ডেটাকে কমিউনিকেট করা কাউকে জানানো যেই তথ্য আমি সংগ্রহ করলাম সেই তথ্যটা আরো কাছে প্রকাশ করার জন্য আমরা এখন চার্ট কিংবা গ্রাফের ব্যবহার নিয়ে জানব এখন চার্ট এবং গ্রাফিকের মধ্যে আমরা লাইন গ্রাফ একটা আছে লাইন গ্রাফটা হচ্ছে একটা লাইন থাকবে যেখানে আপনার এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু থাকে এখানে আপনারা ছবি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ই বুকের বিক্রির হিসাব দেওয়া হয়েছে এবং বাদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থাউজেন্ডস থাউজেন্ডস টেন থাউজেন্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড ফোর্টি থাউজেন্ড এবং ডান দিকে নিচের লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের বছর এবং এই চার্টের যে লাইনটা দিয়ে দেখাচ্ছে যে কত হাজার কত বছরে বিক্রি হয়েছে এবং এটা কিভাবে ইনক্রিজ হয়েছে বেড়েছে আস্তে আস্তে সো এই ধরনের ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য তথ্য প্রকাশ করার জন্য এবং ডেটা কমিউনিকেট করার জন্য আমরা এই ধরনের লাইন গ্রাফ ব্যবহার করতে পারি এছাড়া রয়েছে বার গ্রাফ বার গ্রাফের উদাহরণ যেরকম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ভলিবল টিমে বিভিন্ন ধরনের প্লেয়াররা কে কত স্কোর করেছে তা বার চার্ট দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই যে দৃশ্যমান করা এই যে ভিজুয়ালাইজ করা এগুলো আমাদের ম্যানেজমেন্টের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোন খেলোয়াড়কে কি ধরনের প্রিভিলাইজ দেওয়া হবে এ বেশি পয়েন্ট অর্জন করছে তাকে আমরা পরবর্তীতে হায়ার করব কি করব এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমরা দেখবো যে এই ধরনের ডেটা প্রসেস করে ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে আমরা 
এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারি আর একটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পাই চার্ট পাই চার্টটা মূলত পার্সেন্টেজ দেখানোর জন্য ব্যবহার করা যায় এট এ গ্লান্স ফর এক্সাম্পল দে ক্যান বি ইউজ টু শো পপুলারিটি অফ ডিফারেন্ট ডোনার্স সোল্ড ইন এ বেকারি সো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের ডোনার এই এখানে যে গ্রিনের যে রয়েছে গ্লেজ ডোনার তারপরে দেখা গেল জেলি ডোনারের পপুলারিটি বেশি তারপরে চকলেটের ডোনারের পপুলারিটি বেশি আর প্লেন ডোনারের পপুলারিটি একটু কম সো আমরা কি হচ্ছে এখানে আমরা ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে একবারে বলে দিতে পারছি যে কোন ডোনারের পপুলারিটি কত বেশি ওকে সো আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন এবং ডেটা কালেকশন এবং ডেটা প্রসেসিং এবং ডেটা থেকে কি ধরনের সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি কিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ডেটা কাজ করে তো এই যে সেকশনটা কালেক্টিং অ্যান্ড ইউজিং ইনফরমেশন আজকে এখানেই শেখ তাহলে পরবর্তী ভিডিওতে আমাদের থাকবে বিটস অ্যান্ড ডিজিটালাইজেশন খুব ইন্টারেস্টিং একটি চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটার জন্য আপনাদেরকে আগের ভিডিওগুলো দেখতে হবে এবং এই যে তথ্যের যুগ তথ্য উপাত্ত তথ্য সংগ্রহ ব্যবহার এগুলোর সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান রাখতে হবে